Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Estamos en un vídeo más y os traigo como cada parche los 5 mejores campeones para cada línea En este caso estamos en la línea del support y vamos a ver eh, qué cositas hay desde hierro hasta challenger Y poquito más, así que como siempre os, eh, os explico los, los filtros que tengo Tenemos el que tenga un, un mínimo de un 30% de presencia en línea Para evitar cositas randoms, así, pero... O sea, cosas que ganen mucho pero que... Por ejemplo, nos encontramos con un... No sé, qué cosa extraña puede haber. Una zona medio, que a lo mejor haya ganado todas sus partidas, pero como solo se juega de support, pues no cumpla, ¿vale? Y eh, básicamente yo lo ordeno por win ratio, ¿vale? Así que el campeón que más gana es el, es el mejor campeón, ¿vale? Básicamente es el mi criterio, independientemente de, de metas, de tal. Así que vamos a ordenar esto por... Por buen ratio y empezamos, ¿vale? ¿Qué tenemos en hierro, vale? Tenemos eh, Aurelion, Malza, Jace y Nico. Eh, bueno, y Vega. <ríe> que se me. Que se que me quedo con. Que me quedo. Que me quedo uno menos. Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos eh, Aurelion, que es junto con Malza, campeones que. Bueno, y Vegar también, sí. Campeones que escalan bastante, bastante bien. Malzahar es el que entre comillas menos de estos tres. Pero son campeones que van a escalado. Tienen buena limpieza de oleadas. Son magos. Eh, básicamente de control. Y que te pueden hacer. Mmm, si, si les dejas escalar o pillar daño. Eh, te van a hacer polvo. O sea, pero está claro. Además, no tienen que exponerse demasiado para farmear. Vegar tiene la Q para farmear desde lejos. Malza tiene la E y Aurelion pues tiene la E y la Q, que con eso la E es, es la E, no sé, eh, básicamente el pozo que tiene de, de daño y la Q para bajarlos. Y luego tenemos eh, Jace, que es como, es un campeón de poke, o sea, es básicamente hacer daño desde lejos todo el rato. Y luego tenemos a Nico, bueno Jace que sabe, lógicamente, y Nico que tenemos que, ¿cómo decirlo? Es un campeón que en el o bajo, sobre todo, eh, se lo vas a colar a la gente que flipas el tema de disfrazarte en minion, aprovechar la ulti, la E. Te, si te conviertes en un minion y vas a una línea que no te toca, eh, es prácticamente línea asegurada. Pero vamos, de calle. Porque la gente no cuenta ni minion, no cuenta tampoco. Esto, consejo, ahora os, os, os traigo un consejito de Nico. Eh, si veis, si miráis el tabulador. Eh, si está en transformada y la estáis viendo va a salir en el tabulador que la estáis viendo o sea que está dentro de la pantalla si no os va a salir con la interrogación de que está missing así que si la veis transformada en un minion dar, o sea si que pensáis que un minion es un eh, es una nico falsa coño no me salía el nombre podéis darle al tabulador y la vais a ver Así que poquito más. Eh, esto es todo por hierro, que me que me alarga un montón. Así que vamos a meter el turbo en, en esto. Que es que además con, el, con la edición de Esmeralda eh, se me se me, se me alargaron los vídeos. Un, por lo menos un minutillo o dos. Así que poquito más, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí en, en bronce? Tenemos Aurelion, tenemos Veigar, tenemos Malza, Fizz y Vex. ¿Vale? Repiten, Aurelion, Veigar y Malza. Son campeones que... Son relativamente fáciles de, de jugar y tal, no son muy, muy complicados y tienen mucho daño, con lo cual el potencial de carry de estos campeones es relativamente bueno. Luego tenemos a Fizz, que es de los mejores asesinos que hay en el o bajo y que se puede abusar muy bien con él a la mínima que tienes el pescado. Si has aguantado hasta el nivel 6 sin morirte mucho o, o sin morirte o incluso has matado tú. Puedes hacerte tú solo la partida. O sea, este campeón no tiene, no tiene sentido. Sobre todo en el abajo que a la gente le cuesta mucho el jugar contra Fizz. No sabe calcular el daño que tiene. Y que también es relativamente fácil de jugar. Y luego tenemos a Vex. Que es de, es de mis campeones favoritos en contra gameplay. Porque el tema de los resets con la ulti me parecen, me parecen la hostia. O sea, el poder estar saltando todo el rato a la peña cuando matas. Ahí me flipa. Por eso campeones como por ejemplo también Cafix o Tristanita y cosas así que resetean habilidades con los kills me, me flipan. Aunque luego veo Katarina que, que bueno, eso ya, eso ya va aparte. Así que poquito más, aquí tenéis los mejores de, 
de bronce y tal. Eh, como consejo, yo me yo iría por los que a mí me gustan de aquí. Son Vegar, Fif y Vex, ¿vale? Así que poquito más. Vamos para, vamos para plata. Aurelion, Malza, Fif y Vex, que os repiten de antes. Y aparece Seraph. Que Seraph me sorprende. O sea, me, Seraph se está jugando de medio support. Pero en, en según qué ligas, ¿se juega más de support o se juega más de medio? Porque la otra vez que estuve mirando los, los supports, tenía menos de un 50% de play rate en, en medio. Y ahora se juega más de support. Entonces yo no entiendo muy bien cómo va esto. <risa> Supongo que a lo mejor va según la liga o según la apetece a la gente. Según el parche. ¿Qué es lo que tiene Seraz? Pues es un campeón, entre comillas, como Jace. Entre muchas comillas, es un campeón de pokeo. De farmear de lejos, de pegarte daños de lejos de tu casa y no tiene que exponerse demasiado. Entonces, eh, con los buffos que está teniendo y tal, Rito, pues lo está intentando mover del support al medio, ¿vale? Porque eh, lo consideran, lógicamente, un mago mid laner. Riot, pues está haciendo nerfeos a temas de generaciones de mana, cooldowns y tal, que te afecten de forma que si lo juegas de support. No regeneres tanto mana para abusar de las habilidades, pero en medio, con los, con los objetos de sustain, de regeneración de mana y tal, o mana máximo, pues vayas vayas mejor, ¿vale? Y también que el tema de subir niveles, pues, te venga mejor, porque generas más, te damos mana máximo, etc, etc, etc. Vale, así que eso es todo por, por plata, vámonos a oro. En oro tenemos a Sera, Aurelion, Vex, que repiten, y tenemos Panteón, que... Así, para ponerlo a grosso modo, es un poco un FIF, pero versión AD. O sea, tiene mucho daño bruto. La gente no se espera el daño que tiene. Eh, salta súper fácil. Y además tiene la ventaja de que puedes utilizar eh, la ulti para ramear a top, a, a bot, donde te apetezca. Pero no hace falta que te acerques excesivamente mucho para poder utilizar la ulti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puedes ganar otras líneas si tú vas por delante. O si vas más o menos bien, pues es un poquito la línea, tiras la ulti, gankeas y kill. Y haces snowball, 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 pues y al final pues acabas ganando. Y luego Casiopea, pues es como una de carry, entre muchas comillas de carry. Pero en su versión con la E. ¿Qué es lo que pasa con Casiopea? Que tiene el W que hace que si anclas a un enemigo no se mueva, o sea, es complicado. Entonces campeones que... Que son así, rollo, entre comillas, inmóviles Que solamente tienen un dash Este campeón viene súper bien Si además lo cuadras con la ulti Tú le metes la ulti, le metes la W encima Y ese pavo, aparte de que le vas a meter daño extra Por el tema del veneno de la W Con la E Lo haces polvo, o sea Casiopea, es esos campeones Que como se ponga por delante Es un campeón súper abusivo Y además, tiene la ventaja De que como llegue el late Tiene un objeto más que tú porque este campeón no se tiene que hacer botas. Entonces, como no se tiene que hacer botas, tiene un hueco de objeto extra. Que eh, se lo puede... El oro que no se gaste en botas se lo puede aplicar a objetos, con lo cual, entre comillas, va mejor de oro. Y si se alarga muchísimo la partida, como para tener esos objetos, pues vas a tener ese... Ese extra de AP sin perder movilidad como perderías con otros, con otros magos. Así que, eh, ahí está. Platino, ¿qué tenemos en Platino? Eh, Vex, Aurelion, Pantheon y Cassiopeia que repiten de ligas anteriores y tenemos a Nafiri. Nafiri, por lo que estoy viendo, y parche tras parche, está rota hasta las trancas y no para la gente de spamearlo y jugarlo porque sigue estando rota hasta las trancas. Entonces este campeón tiene un daño absurdo y también por análisis y tal que estoy viendo, este campeón es por el kit que tiene o es una basura o está roto, en función de los números que le queda a Riot. Entonces, este parche la vuelto a nerfear. Y sorpresa, sigue estando aquí arriba. Así que, ¿qué quieres que os diga? Es de esperar que este campeón, pues, siga estando roto este parche y, y abusar de él, básicamente. No queda otra. Eh, está, no sé. Yo la verdad es que no me estoy encontrando muchos porque, bueno, ahora porque no estoy jugando mucho, subí a Esmeralda y... Y he pegado ahí un parón, pero no he visto mucho, mucha nafir en mis rankings cuando estuve spameando para subir a, a Esmeralda y no sé. No lo veo yo... O sea, a mí el campeón como tal no me, no me despierta ningún tipo de, 
de emoción. El nuevo que van a sacar, sí. La nueva campeona sí que me mola un montón. Pero Nafiri, no sé, tiene algo que digo... Eh, no me... No me termina de convencer. Pero bueno. Vamos a Esmeralda. Eh, Veis Casiopea, Nafiri Fizz, que ya repetimos antes. Y Anivia, pues otro mago de control. Eh, como un... Como un Aurelion, un Vegar, cosas así. Que escala bastante bien. No tiene escalado infinito como Aurelion o Vegar. Pero es de estos campeones que zonea muy bien en pelas de equipo. Tiene el tema del Stun con la Q. Tiene el meme de, de mi campeón favorito. Y, y, y la E, que además, como te pille con el Stun, te, te hace un traje. Y le he liado. Vale, pero un momentito que, que, que le he liado. Vamos por un rato otra vez. Esmeralda, lo hemos dicho, ¿no? Sí. Y eso es el nuevo campeón que aparece aquí en, en Esmeralda. Un poquito más. Tiene mucho daño. Como os he dicho, hay un área. Limpia oleadas que da gusto. Y poquito más. Diamante. Eh, repite solo Nico y Bex de ligas anteriores. Y tenemos Casadín, que es un mago asesino. Bastante anti. Un poquito anti mago. Por el tema de las resistencias. Que como. Le dejes escalar y tal, te destruye. A nivel 11 ya te empieza a hacer estrozos por todos lados y al 16 se cagan tu felpudo. Luego tenemos a Talon, el rey de la movilidad de medio. Y Action, eh, más o menos, tenemos. Es un, del mismo perfil que Talon, pero un poco más lento. Con la ventaja de que gana oro extra si mata a la gente que ha matado a tus compañeros, puede revivir. Y que con la tontería tiene mucho daño. O sea, este campeón parece que no, pero. Se ha instalado aquí en medio y de ahí no lo mueve ni, ni su padre. Master, ¿qué tenemos en Master? Eh, ves Casio, Axe, Animal, Zaka, repiten. Y aparece Silas, que en los altos siempre gusta Silas porque es muy... Tiene mucho potencial de outplay. Es decir, de humillar a la gente, de aprovechar la curación, el tema de la movilidad de la E, la robar ultis, que a según quien lo robes, pues puedes hacer un estrozo, cosas así, ¿vale? Te lo robas, por ejemplo, a un anico que está aquí y destrozas vivo. O sea, tú te metes con la E y te lanzas encima de la peña con la ulti y, <ríe> y hasta luego, Mari Carmen. O con la nueva que va a hacer polvo porque es cada que flipas. Cada con cada con 120% de AP. No sé si la han bajado a 110. No sé, veremos. Ya estaré un videito de, de la campeona jugándola. Ya os lo traje en el vídeo... O sea, os traje ya una demostración, pero bueno, ahí está. Pero eso para el parche que viene. Grandmaster, ¿qué tenemos en Grandmaster? Aquí ya la gente empieza a tener menos... O sea, empieza a haber menos gente, con lo cual los campeones cambian, pero eh, tenemos Casadín, eh, Silas y Aurelion, que repiten del gas anteriores. Y eh, tenemos con nuevo Ani, que Ani la verdad es que no requiere de mucho esfuerzo para jugarla bien. Para que me entiendan. Y luego tenemos por la contraparte Katarina. Que tienes que tener muy buenas manos para poder manejar esto. Entonces, en teoría, quieres ganar un máster. Y como vayas hasta las trancas. O sea, y si sabes jugar bien, te vas a poner hasta las trancas que flipas. Y ahí, pues lo que tiene es mucho daño bruto. Que es muy fácil de jugar. Y el CC que tiene, pues te puede ayudar a, a carrilear partiditas. ¿Vale? Y como último rango, tenemos a, cha eh, bueno, a Challenger, ¿sabes? Como si fuera un, como si fuera un campeón. El Challenger. No, eh, ¿qué tenemos en, en Challenger? Tenemos a Nico, Action y Kazadin que repiten. Y tenemos Twisted Fate, que no es como una versión de Talon porque no es asesino, pero tiene, es. Bueno, es entre comillas como un panteón, pero sin la versión de asesino, o sea, panteón en modo mago. De limpiar oleadas, de te meto un stun y que me equipo otra viente, cositas así. Y además, pues no tiene un mal limpieza de oleadas lo que pasa es que si hay mucho minion se le, se le puede hacer bola y luego Talilla que ha recibido recientemente este parche no creo me acuerdo este parche o el anterior recibió un bufito y parece que se está instaurando un poquito en en lo que es el meta de solo cubita y además que se está jugando relativamente bastante porque 7 de pick rate está bastante bien mm, sí porque el que más pick rate tiene por ejemplo es el blanc con con 9 a 7 o sea se está jugando lo mismo que a Fir y tal que es lo que más se juega en competitivo o sea lo que más se juega en competitivo es eh, a Fir creo a Fir a Fir algo así que pues eso poquita más gente esto es todo estos son los 5 mejores mid laners del parche 13.17 desde hierro hasta Challenger y poquito más si os ha gustado 
le he puesto una manita para arriba. Como siempre ya sabéis, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo de la Liga de Leyendas. Ale gente, adiós.